वन सेकेंड वेलकम बैक टू अवर चैनल फार्मा ज्ञान एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ई यू जी एम पी एन एक्सर वन मैनुफैक्चर ऑफ स्टराइल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स पार्ट टू ऑफ एलेवन पार्ट टू इज अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ई यू जी एम पी एन एक्सर वन फ्रेंड्स इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल प्लीज डोंट फॉर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा ज्ञान लेट्स कंटिन्यू द वीडियो सो ई यू जी एम पी एन एक्सर वन मैनुफैक्चर ऑफ स्टराइल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स द रूल्स गवर्निंग मेडिसिनल प्रोडक्ट्स इन द यूरोपियन यूनियन वॉल्यूम फोर ई यू गाइडलाइंस फॉर गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन एंड वेटनरी यूज ई यू जी एम पी एन एक्सर वन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस पार्ट टू ऑफ इलेवन principles general principles as applied to the manufacture of sterile products so part 2 of 11 principles so what are the principles of eu gmp and exer1 which are applied to manufacturing of medicinal sterile medicinal products so let's continue the video The manufacture of sterile products is subject to special requirements in order to minimize risk of microbial particulate and endotoxin pyrogen contamination. The following key areas should be considered. Facility equipment and process should be appropriately designed, qualified and or validated and where applicable subjected to ongoing verification according to the relevant sections of the good manufacturing practices GMP guidelines. तो इन प्रिंसिपल में क्या जनरली जो ई यू जी एम पी एन एक्सर वन है उसके प्रिंसिपल्स में ये बताया गया है कि जो भी हमारे इक्विपमेंट या फैसिलिटीज़ हैं या फिर जो भी प्रोसेस है वो अप्रोप्रिएटली डिज़ाइंड और क्वालिफाइड होनी चाहिए और वैलिडेटेड होनी चाहिए जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है द यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज एग्जाम्पल री रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस वेरियर सिस्टम्स रैप्स आइसोलेटर्स रोबोटिक सिस्टम्स रैपिड अल्टरनेटिव मैथड्स एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम शुड बी कंसिडर्ड टू इंक्रीज द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम पोटेंशियल एक्सट्रानियस सोर्सेस ऑफ एंडोटॉक्सिन पायरोजन पर्टिकुलेट एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन सच एस पर्सनल मटेरियल्स एंड सराउंडिंग एनवायरमेंट एंड असिस्ट इन द रैपिड डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल कंटामिनेट्स इन द एनवायरमेंट्स एंड द प्रोडक्ट सो जनरली यहाँ पर जो एनफोर्समेंट किया गया है वो ये है कि जो भी हम अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज हमें यूज़ करना है एग्जांपल के लिए रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस वेरियर सिस्टम्स हमें यूज़ करना है आइसोलेटेड आइसोलेटर्स रोबोटिक सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स हमें यूज़ करना है जो प्रोडक्ट को कंटेमिनेट करने से या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी पर मिनिमल इफेक्ट आए जिसको यूज़ करने से पर्सनल शुड हैव एडिकुएट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ट्रेनिंग एंड बिहेवियर विद ए स्पेसिफिक फोकस ऑन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैनुफैक्चर पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस तो जो भी पर्सनल्स होते हैं वो एडिकुएट क्वालिफाइड होना चाहिए मतलब सफिशियंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेनिंग एंड बिहेवियर भी उनका उसी हिसाब से होना चाहिए अगर कोई एसेप्टिक एरिया में काम कर रहा है या फिर स्पेसिफिक कोई प्रोसीजर्स पे या स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पे काम कर रहा है तो उसी हिसाब से उसकी ट्रेनिंग होना चाहिए बिहेवियर होना चाहिए उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्सन को प्रोसेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट मैनुफैक्चर शुड बी डिजाइन कमीशन क्वालिफाइड मॉनिटर्ड एंड रेगुलरली रिव्यूड बाय पर्सनल विद एप्रोप्रिएट प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड माइक्रोबायोलॉजिकल नॉलेज तो जो भी प्रोसेस है इक्विपमेंट है या सिस्टम से जो भी फैसिलिटीज़ हैं आपकी जो कि ड्रग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में स्टराइल ड्रग प्रोडक्ट की मैनुफैक्चरिंग में यूज़ होती हैं उनका डिज़ाइन कमीशनिंग क्वालिफिकेशन अप्रोप्रिएट वे में होना चाहिए और रूटीनली उसको मॉनिटर भी करना चाहिए वो जो भी फैसिलिटी सिस्टम या इक्विपमेंट्स हैं आपके और रूटीनली क्वालिफाई भी होना चाहिए इंटरवल पर जो भी इंटरवल्स हैं और <coughs> रेगुलरली उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए उसके 
critical quality attributes and critical process parameters. Raw materials and packaging materials should be adequately controlled and tested to ensure that level of bioburden and endotoxin pyrogens are suitable for use. So, जो भी raw materials और packaging materials होते हैं, वो भी adequately controlled होना चाहिए और tested होना चाहिए और उसमें ensure करना है कि जो bioburden और endotoxin और pyrogens का जो level है, वो predefined guidelines या regulatory requirements में जो दिया गया levels है, उससे उसके बियोंड में नहीं होना चाहिए बिदिन लिमिट्स में होना चाहिए प्रोसेस इक्विपमेंट फैसिलिटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज शुड बी मैनेज इन अकॉर्डेंस विद क्यूआरएम प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड अ प्रोएक्टिव मींस ऑफ आइडेंटिफाइंग साइंटिफिकली इवैल्यूएटिंग एंड कंट्रोलिंग पोटेंशियल रिस्क टू क्वालिटी वेयर अल्टरनेटिव अप्रोचेस आर यूज्ड दिस शुड बी सपोर्टेड बाय एप्रोप्रिएट रैशनल रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन एंड शुड मीट द इंटेंट ऑफ दिस एनेक्सल तो जनरली इस एनेक्सर में जो फोकस किया गया है वो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पर फोकस किया गया है कि आपको जो भी एक्टिविटीज है या जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करना है उन सब को क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क बेस्ड अप्रोच के बेस पे डिजाइन करना है सारी प्रोसेस जो भी है आपकी और जो इस एनेक्सर में जो मेन फोकस किया गया है वो है कंटामिनेशन एंड क्रॉस कंटामिनेशन कंट्रोल की जो स्ट्रेटजीज हैं जो टेक्निक्स हैं उन पर इसमें मेन फोकस किया हुआ है इन द फर्स्ट इंस्टेंस क्यूआरएम इन द फर्स्ट इंस्टेंस क्यूआरएम प्रायोरिटी शुड इंक्लूड एप्रोप्रिएट डिजाइन ऑफ द फैसिलिटी इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस फॉलोड बाय द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेल डिजाइन प्रोसीजर्स एंड फाइनली एप्लीकेशन ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम्स एज द एलिमेंट that demonstrate that the design and procedures have been correctly implemented and continue to perform in line with expectations monitoring or testing alone doesn't give assurance of sterility pehle bataya is video mein aur is jo eu jo mpn exer one is main jo focus kiya gaya hai quality risk management matlab risk based approach jo hai इक्विपमेंट डिजाइन फैसिलिटी डिजाइन प्रोसेस डिजाइन और क्रॉस कंटेमिनेशन कंट्रोल्स कैसे करना है कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज क्या है उस पर फोकस किया गया है ए कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी सी सी एस शुड बी इंप्लीमेंटेड अक्रॉस द फैसिलिटी इन ऑर्डर टू डिफाइन ऑल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एंड एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल द कंट्रोल्स डिजाइन प्रोसीजरल टेक्निक एंड ऑर्गेनाइजेशनल and monitoring measures employed to manage risk to medicinal product quality and safety so ccs uh, implement hona chahiye aur us ccs ki effectiveness bhi hame check karni hai ki humne jo ccs mein jo bhi task ya action se aid kiye hue hain wo effectively work kar rahe hain ya nahi kar rahe hain unki kya effectiveness hai wo bhi check karna hai The combined strategy of CCS should establish robust assurance of contamination prevention. The CCS should be actively reviewed and where appropriate updated and should drive continual improvement of the manufacturing and control methods. तो जो CCS contamination control strategies या documents हम बनाते हैं उसको periodically review भी करना है और अगर उसमें कुछ updation है जहाँ पर अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट्स है उसको अपडेट भी करना है और उसमें कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट्स भी हमें करते रहना है इट्स इफेक्टिव इट्स इफेक्टिवनेस शुड फॉर्म पार्ट ऑफ पीरियोडिक मैनेजमेंट रिव्यू इट्स इफेक्टिवनेस शुड फॉर्म पार्ट ऑफ पीरियोडिक मैनेजमेंट रिव्यू तो जो सी सी एस या कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटेजीज होती हैं उनका पीरियोडिक मैनेजमेंट रिव्यू भी होना चाहिए Where existing control systems are in place and are appropriately managed, those may not required replacement, but should be re referenced in CCS and associated interactions between systems should be understood. जैसा कि आपकी facility already पुरानी है और उसमें भी अगर कोई appropriate controls हैं आपके contamination control के तो उसको चेंज करने की या फिर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपके पास में जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स हैं वो आप कंटामिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी में इंक्लूड कर सकते हो 
contamination control and step taken to minimize the risk of contamination from microbial endotoxin pyrogen and particle sources includes a series of interrelated events and measures these are typically assessed controlled and monitored individually but their effect, collective effectiveness should be considered together the development of ccs requires detailed technical and process knowledge potential sources of contamination are attributable to microbial microbial and cellular debris example pyrogen and endotoxin as well as a particulate example glass and other visible and subvisible particles elements to be considered within a ccs should be include but are not limited to तो जो सी सी एस का आप डॉक्यूमेंट बनाने वाले हो या बनाओगे उसमें क्या क्या मिनिमल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो होनी चाहिए डिजाइन ऑफ बोथ द प्लांट एंड प्रोसेस इंक्लूडिंग द एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन प्रीमाइज एंड इक्विपमेंट पर्सनल यूटिलिटीज रॉ मटेरियल कंट्रोल्स इंक्लूडिंग इन प्रोसेस कंट्रोल्स प्रोडक्ट कंटेनर्स एंड क्लोजर्स वेंडर अप्रूवल सच एस की कंपोनेंट सप्लायर स्टेलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट एंड सिंगल यूज सिस्टम्स एंड क्रिटिकल सर्विस प्रोवाइडर्स मैनेजमेंट ऑफ आउट सोर्स एक्टिविटीज एंड अवेबिलिटी ट्रांसफर ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन बिटवीन पार्टीज एंड कॉन्ट्रैक्ट स्टेलाइजेशन सर्विसेज प्रोडक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस वैलिडेशन वैलिडेशन ऑफ स्टेलाइजेशन प्रोसेसेस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मेंटेनिंग इक्विपमेंट एंड यूटिलिटीज एंड प्रीमाइसिस प्लांट एंड अनप्लान मेंटेनेंस to a standard that will ensure that there is no additional risk of contamination cleaning and disinfection monitoring systems including an assessment of the feasibility of introduction of scientifically sound alternative methods that optimize the detection of environmental conditions environmental contamination prevention mechanism trend analysis detailed investigation root cause determination corrective and preventive actions kappa and the need for comprehensive need for comprehensive investigations investigational tools continuous improvements based on information derived from the above so these are the minimal requirements which are need to be included in your ccs documents <clears throat> all aspects of contamination control with ongoing and periodic review resulting in updates within the pharmaceutical quality system as appropriate changes to the systems in place should be assessed for any impact on the ccs before and after implementation the manufacturer should take all steps and precautions necessary to assure that the sterility of the products manufactured within its facilities sole reliance for sterility and other quality aspects should not be placed for any terminal process of finished product test so generally in principles of uh, principal section of eugmp annex 01 jo bataya gaya hai wo aur jo main topic pe focus kiya gaya hai wo ye hai ki aap ki jo bhi facilities hai equipment hai system hai ya fir processes hai unke liye ek contamination control strategy develop karni hai aur us contamination control strategy document mein aur is जो कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी आप डेवलप करने वाले हो कैसे कंटेमिनेशन को कंट्रोल करने वाले हो वो सब इस प्रिंसिपल में बताया गया है और मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है मिनिमम कितने पॉइंट्स में आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स में कवर करना है और इतना जो इस गाइडलाइन में दिया हुआ है उतने पॉइंट्स तो आपको इंक्लूड करने ही हैं कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स में इसके अलावा भी अगर आपके पास में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो तो यही प्रिंसिपल जो ई यू जी एम पी एन एक्सर का प्रिंसिपल है उसमें सब बताया गया है तो थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मा ज्ञान व्हाट्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट थ्री ऑफ इलेवन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम पी एंड द रिफरेंस गाइडलाइन टू प्रिपेयर दिस वीडियो इज ई यू जी एम पी एन एक्सर वन मैनुफेक्चर ऑफ स्टेराइल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स द रूल्स गवर्निंग मेडिसिनल प्रोडक्ट्स इन द यूरोपियन यूनियन वॉल्यूम फॉर ई यू गाइडलाइन फॉर गुड मैनुफेक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन एंड वेटनरी यूज सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा ज्ञान प्लीज डोंट फॉर वे टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा ज्ञान